这个点还不回来，估计江南在外面已经吃过饭了吧。那我们是不是可以开动了？嗯。好。嗯。好。嗯。嗯。江南什么时候回来？你话呢？你问我啊？你以为呢？我又不是他未婚妻，也不是他女朋友，不去管不着他，我也不想管他。阿九，你哪里人啊？本地人。哦，那你从什么时候？开始跟嘉南做事的，陆小姐，嗯，我在北辰呢，也是有员工档案的。如果你有需要的话，可以去查阅一下。哎呀，怎么，怎么讲到查档案这么、这么、这么正式啊？就是朋友之间的闲聊天嘛。不过我们好像不能称之为朋友，而且我也不太喜欢闲聊。你别理他，他这人说话就这样。来唐家那么多年，跟我说的话加起来也能数得过来，就是跟嘉南能多一点。真是个怪胎。那他跟风平关系怎么样？毕竟是嘉南的未婚妻，总得另眼相待。不过以后也不会理他的。时间也不早了，姑妈，那我先回去了。多吃点啊！不吃了。哎呀，回去了。哦，走。嘉南，嘉南，你在家呀？啊，你还没吃饭吧？我亲手给你做了晚饭，快来下来。啊，不用了，不用了，我不饿，没什么胃口。啊。哎，对了，陆桥，我正好有些事情想问问你。好啊，那你们聊，你们聊啊，我就不打扰了。怎么了，佳楠？嗯，我的未婚妻风平，你也认识的吧？当然认识了，怎么了？你们是怎么认识的？你介绍我们认识的，你不记得了？啊，我。这最近脑子不太好用，一会儿清晰，一会儿模糊的，记不清楚。那你想问我什么？嗯、呃，我那天和他订婚的时候，你在现场吧？对，我在。哦，那我有什么不对劲儿的地方吗？说实话吗？当然说实话了。你不仅仅是奇怪，你简直就像变了一个人。你跟他求婚就是莫名其妙，现场所有人都跌破眼镜了。是吗？对啊，你对他没有感情，而且你答应了董事长，过段时间就和他取消婚约的。绝对不可能，我唐家南才不是那种会玩弄女人感情的男人。那就只有一